Kia TV, the trend magazine for fashion, beauty, lifestyle and events. Begleiten Sie uns auf eine kulinarische Reise durch Andalusien, zum großen Finale des Siemens Cooking Cup Wettbewerbs 2015, Deutschlands größtem Hobbykoch-Wettbewerb. Also erstmal möchte ich Sie ganz, ganz herzlich ähm, willkommen heißen zum diesjährigen Cooking Cup hier im schönen Andalusien. Wir hatten insgesamt 507 Einsendungen. Das heißt, die Teams konnten sich bewerben mit einem selbst kreierten Rezept, äh, das an die Eatsmata geschickt wurde, dort durch eine fachkundige Jury ausgesucht wurde. Und dann haben sich insgesamt 46 Teams qualifiziert für Regionalausscheidungen. Wir haben dann 13 Regionalausscheidungen durchgeführt in ganz Deutschland und äh, jeweils der Gewinner dieser Regionalentscheidung hat sich qualifiziert fürs Halbfinale. Das Halbfinale fand dann statt am 14. und 15. Mai im, äh, in der Allianz Arena, in der Cooking Lounge von Siemens dort. Und das sind die letzten fünf Teams, die dabei übrig geblieben sind, die sich durch hervorragende Leistung qualifiziert haben. Ihr wisst aber, was jetzt kommt im Finale, oder? Wir werden Ronda sehen, wir werden äh, Mabea sehen, wir werden Malaga sehen, wir werden äh, Jerez sehen. Ähm, ganz, ganz wundervolle Orte mit einem sehr, sehr unterschiedlichen Programm. Und darum geht es auch. Es geht um äh, das Präsentieren von Andalusien, von der gesamten Schönheit und Vielfalt. Das ist eben nicht nur der Strand Costa del Sol, das ist natürlich auch Gourmet und, und Kulinarik. Ähm, es ist aber auch Aktivität im Hinterland, es ist äh, das Grüne, es ist die gesamte Kultur, es ist äh, Architektur. Da gibt es viel zu entdecken. Wir laden Sie herzlich ein. Wir möchten im Rahmen dieser Kampagne äh, Andalusien in der gesamten Vielfalt auch präsentieren und ihn näher bringen. In der Finalwoche bestand für die fünf Finalteams die Möglichkeit, Kunst und Kultur sowie Land und Leute in Andalusien näher kennenzulernen. Nicht fehlen dürfen dabei natürlich die für die Region typischen Bodegas. Herzlich willkommen zu Bodega Barrel Pimpi. Hier ist Antonio, der beste Schinkenschneider von Spanien. Er ist Schneiden jetzt äh, der beste Schinken von Malaga. Also wir sind hier in Altasiras, auf dem ältesten Markt hier in Altasiras, das ist eine alte Hafenstadt. Und wie die Finalisten haben jetzt zwei Stunden Zeit hier einzukaufen. Sie kaufen hier Produkte aus Andalusien, Fisch, Fleisch, Gemüse und so weiter in zwei Stunden und sind gerade eben ausgeschwärmt. Das ist hier der Großmarkt, hier hat uns Michael hingebracht vom Club Alcadesa und hier dürfen wir jetzt einkaufen für unseren Warenkorb. Wir schauen eben, was wir bekommen, das Beste wollen wir haben und wir haben erst jetzt überlegt, was wir zusammen ausprobieren und es ist so vielseitig hier, so toll, also man ist ein bisschen unschlüssig dann, weil es so viele gute Sachen gibt. Wir brauchen Kalbfilet und die haben meistens nur die großen ausgewachsenen Tiere und am besten noch als Riesenteil mit Knochen. Also müssen wir noch mal ein bisschen suchen. Gastgeber des diesjährigen Cooking Cup Finales war Aldiana Aljadesa. 
Aliana steht für Gourmetgipfel und Aliana steht für kulinarische Köstlichkeiten. Und äh, gerade solche Events, die in den kulinarischen Bereich gehen, die sind natürlich hier wunderbar angesiedelt. Und im Rahmen von Hobbyköchen ein Event zu haben, das ist jetzt einmalig bei Aldiana und das ist eine tolle Sache. Was, was habt ihr euch ausgedacht? Was gibt es bei euch? Ähm, bei uns gibt es Innereien. Ja, Innereien. Eine Stunde Zeit, die 60 Minuten laufen für euch ab jetzt. Toi, 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 viel Erfolg. Wir haben insgesamt 100 Punkte, die pro Team vergeben werden können. Wonach geht ihr bei der Bewertung? Als erstes haben wir die Auswahl der Komponenten. Die werden mit einer Punktzahl von 20 Punkten bewertet. Kreativität und Technik auch 20 Punkte. Präsentation des Gerichtes 15 Punkte. Geschmack 30 Punkte. Zeiteinteilung 5 Punkte. Organisation am Arbeitsplatz 10 Punkte und eine Gesamtpunktzahl von 100 Punkten. Es war ein toller Tag. Ich war von der Qualität der Köche und der Teams wirklich begeistert. Besonders unter dem Aspekt, dass es alle Amateurköche sind. Ich fand alle fünf Teams toll und habe die Darbietung sehr genossen. Ja, am heutigen Abend haben wir einen Galaabend der ganz besonderen Art, denn bei uns steht alles im Zeichen des großen Finale des Cooking Cups. Gewonnen hat und zwar unser Team Verena Scheidel und Manuel Wasma mit euren Tapas. Es war dann doch ein relativ deutlicher Vorsprung, muss man fairerweise sagen. Das war wirklich grandios, was ihr da geleistet habt. Irgendwie fertig und total ja. überwältigt, aber wow. das ist schon jetzt echt ein Stein vom Herz gefallen, wenn wir jetzt endlich das Ergebnis haben. Und wenn es auch positiv ausgefallen ist, natürlich perfekt. Null! Ah, Andalusien ist absolut geil, wenn ich das so sagen darf. Und wenn wir das Sieg davon hier mitnehmen, mit andalusischer Tapas, äh, gibt es da keine Krönung mehr. Ich denke, man kann in Andalusien fast alles finden, was man sich wünschen kann. Also viel Strand, viel Natur, viel Kultur, auch wunderschöne Gastronomie. Es waren so viele Volker, die durch Andalusien gefahren sind. Das, die haben wunderschöne Denkmäler hinter sich gelassen und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir so 800 Jahre äh, maurische Herrschung hatten. Ne? Es ist sehr gut für, äh, für Sportler äh, ausgedacht, besonders für Golfspieler, weil äh, die Region bietet 114 Golfplätze. Die meisten befinden sich an der Küste, Costa del Sol mit fast 70 Golfplätzen. Die am Atlantik, Costa de la Luz, da finden sie fast die 30 Golfplätze. Also insgesamt, wie ich gesagt habe, 114. Unser Sherry kommt aus einem Ort in Südspanien, nicht weit weg von hier, der Jerez heißt. Der Ort befindet sich in derselben Provinz, in der wir uns gerade befinden, in der Provinz Cadiz. Diese kleine Region mit einer nur 7000 Hektar großen Weinanbaufläche liegt sehr nah am Atlantischen Ozean. 
Es gibt dort neun Städte, wo wir die Trauben anbauen. Hier produzieren wir seit Tausenden von Jahren den Wein. Der Caminito del Rey, übersetzt der Weg des Königs, war 14 Jahre lang geschlossen. Er gilt als einer der schwierigsten Klettersteige der Welt. Nach der diesjährigen Eröffnung durften als eine der ersten die Sieger des Cooking Cups den Pfad begehen. Ja, wir haben Videos im Internet gesehen und da sah es also wirklich ganz, ganz schlimm aus. Da wussten wir gar nicht, ob wir uns das zutrauen. Aber es war echt cool. Ja, Naturschauspiel seinesgleichen. Und ähm, insofern für... Andalusien wahrscheinlich eine tolle Bereicherung. Ein fantastisches Cooking Cup Finale geht zu Ende. Wir freuen uns auf den kommenden 13. Cooking Cup 2016. Die Bewerbungsfrist für Deutschlands größten Hobbykochwettbewerb von Siemens und Eat Smarter startet in Kürze. That's it for today. Kia TV says thank you for watching. We hope you enjoyed it. See you next week. <laughs>